வெண்ணிலா தனியா நின்று என்னடி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க வந்த படுவா ஏன் பாட்டி ஏன் என்ன தொல்ல பண்ற நான் படுத்தா மட்டும் என்ன தூங்குவா போறேன் சரி தட்டுல சோத்த போட்டு எங்கேயா பாத்துக்கிட்டு இருக்க குளிக்க போயிட்டு கண்ணாடியாவே பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற டிவிய போட்டுட்டு அதை விட்டுட்டு வேற அதையா பாத்துக்கிட்டு இருக்க நீ என்னத்த தான் பாக்குறியோ அந்த ராமனுக்கு தான் வெளிச்சம் என்ன <laughs> வெண்ணில <laughs> 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 நான் எங்க ஓடி போயிட்டேன் சீக்கிரமா வரேன் அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே இந்த உலகத்துல நீ நான் மட்டும்தான் சரி மாமா எனக்கு புரியுது ஆனா மத்தவங்களுக்கு புரியணுமே முழு எபிசோடையும் காணுங்கள் முத்தரசு <laughs> முடிவெடுக்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்லி நான் செய்யாம இருப்பேனா இல்ல விதிவசத்தால பிரிஞ்சிருக்கிற நம்ம குடும்பம் ஒன்னு சேரணும்னு நினைச்சுதான் நான் உன்ன நேரா பாக்கணும்னு வந்தேன் சரி இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் நீ சம்மதிச்சதுனால உனக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடக்கதான் போகுது ஏன் அந்த பொண்ணு நம்ம கலையரசியா இருக்க கூடாது அவ்வளவு நீ கட்டிக்கிற முறை தானே முத்தரசு அதுவும் வாஸ்தவம் தான் பெரியமா இந்த விஷயத்த பத்தி நீங்களே நேர்ல வந்து பேசினது மனசுக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த கல்யாணம்ங்கிறது நான் முழு மனசோட சம்மதிச்சது கிடையாது இன்னும் என் மனசுல சித்திரா தான் இருக்கா இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சு என் தம்பி தங்கச்சிங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கல்யாணத்துக்கே நான் சம்மதிச்சேன் அது மட்டும் இல்ல உயில் படி நான் மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணாதான் சொத்து எல்லாம் தம்பி தங்கச்சிங்க பேருக்கு மாத்தி எழுத முடியும் அதனால தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லி பொண்ணு பாக்குற வேலையை கூட நான் சித்திக்கிட்டே ஒப்படைச்சிட்டேன் முத்தரசு நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு போலாம் தான் வந்திருக்கேன் நீ சொல்ற சாக்கு போக்கெல்லாம் கேட்டு போறதுக்காக நான் வரல அதுக்கு இல்ல பெரியமா இஷ்டம் இல்லாத கல்யாணம் அது யார் கூட நடந்தா என்ன இதுல கலை கூட நடந்தா அது எனக்கு சந்தோஷம் தான் எதுக்கும் சித்தி கிட்ட பேசி அவங்க சம்மதம் சொல்லிட்டா நல்லா இருக்கும் சொன்னேன் வெளியே போய் அவமானப்பட வேண்டாம் இப்போ ஊர் முழுக்க இதைய பேசி என்ன அசிங்கப்படுத்துறானு எனக்கு வர்ற ஆத்திரத்துக்கு முத்தரசனை வெட்டி மொழி பட்டாத்தான் அடங்கும் வெட்டிட்டா சொத்து யாருக்கு இல்லாம போயிடும் மொத்தமா போய் தொலையிட்டோம் மாட மரியாதையாவது மிஞ்சி முல்ல என்னமா நீ அங்க இருந்து ஒரு போன் பண்ணி தான் நாங்க எல்லாம் வந்திருப்போம்ல யாரு நீலாம்பரி அத்தாரு
பரவா இல்ல வீடு பெருசாதான் இருக்கு என் புள்ள முத்தரச மாப்பிள்ளையா வரப்போற வீட்ட பாத்துட்டு போலான்னு கிளம்பி வந்த என்ன பார்வதி அம்மா வீட்டுக்கு எதிரியே வந்தாலும் தேடி வந்தவங்கள வாங்கன்னு சொல்றதுதான் பண்பாடு உங்க மனசு அறிஞ்சு வருஷ தொட்டோட வந்திருக்கேன் என்கிட்ட வீம்பா இருந்தா எப்படி சொல்லுங்க கல்யாணத்தை எங்க வச்சுக்கலாம் எப்படி வச்சுக்கலாம் எங்க வீட்டுல சம்பந்த வச்சு செலவு பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு தெம்பு இருக்கா இல்ல எங்கேயாவது கோயில்ல கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் அவங்க உங்க வீட்டுல சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிடலாமா வேணா நீ லபரி பணம் இருக்கிற திமிழ் ஆடாத வார்த்தை அளந்து பேசு நீங்க அளந்து பேசுனீங்களா யோசிக்காம உங்க தங்கச்சி மக முத்தரசன் கிட்ட குப்பைய வாரி கொட்டுற மாதிரி கொட்டி இருக்கீங்க அவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நேர வீட்டுக்கு வந்து பேச வேண்டியதானே எங்க வீட்டுக்கு உங்க பொண்ணு மருமகளா வரணும்னா முன்வாசல் வழியா முறைப்படி வரணும் அத விட்டுட்டு திருட்டுத்தனமா பின்வாசல் வழியா வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ண கூடாது இல்ல ஆறுமுகம் ஒரு பொண்ணு கூட நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்ல நானும் பல தடவை சொல்லிட்டேன் முத்தரசன் ஏற்கனவே வந்தவ வாழாததால ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுகிட்டு இருக்கான் அதனால வர்ற பொண்ணு அவனுக்கு ஏத்தவளா அவனை அனுசரிச்சு போறவளா இருக்கணும் முத்தரசனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் பார்த்த பொண்ணுக்கு சரிம்பா அதனாலதான் எனக்கு பொறுப்பு அதிகமா இருக்கு பயமாவும் இருக்கு என்னதான் அவன் சொன்னாலும் கூட வாழ போறது அவன் தானே பொண்ணோட அழக விட குணம்தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால இதுல இருக்கிற ஐம்பது பொண்ணுமே செட் ஆகாது உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல முத்தரச மாதிரி ஒழுக்கமான பசங்க இந்த ஊர்லயே யாரும் இல்ல ஏதோ போதாத காலம் நான் ஊர் பூரா பொண்ணு தேடுறேன் எங்க பிறந்திருக்காளோ அவனுக்கு வர போறவ அக்கா முத்தரச வரா எனக்கு அதே கவலை தான் ஆமா அக்கா இதே ஞாபகத்துல நைட்ல தூங்குறதுக்கு மாத்திர போட்டா கூட தூங்குறதே இல்ல நைட்டு பூரா பொரண்டு பொரண்டு படுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க முத்தரசனுக்கு கல்யாணம் ஆனாதான் அக்காக்கு தூக்கமே வரும் போல இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருப்பா ஆறு முகம் நிறைய பொண்ணுங்க போட்டோ கொண்டு வந்திருக்காரு எனக்குதான் உனக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி எந்த பொண்ணுமே இல்லன்னு தோணுது ஒருவேளை உனக்கு ஏதாவது பொண்ணு பிடிச்சிருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுப்பா என்ன சித்தி பேசுறீங்க நீங்க பார்த்து உங்க மனசுக்கு பிடிக்காத பொண்ணு என் மனசுக்கு பிடிச்சிருமா சித்தி என்ன பத்தி என்ன விட உங்களுக்கு தான் இன்னும் நல்லா தெரியும் அது மட்டும் இல்ல சித்தி இந்த கல்யாணம் பொண்ணு பாக்குறது இதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் செட் ஆகல சித்தி ஏதோ வக்கீல் சொன்னதுனால வழியில்லாம மறுபடியும் வரும்போது நல்லா வரணும் கொண்டு வர வேண்டாம் ஆறுமுகம் அவசியப்படாது தேவை ஏற்பட்டா நானே சொல்லி அனுப்புறேன் சரிங்கம்மா வரமா உடைப்பீங்களா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன் தெரியுமா இந்த ஊருக்கு நாங்க மாதிரி வெறும்தாரன் <laughs> 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 அப்படியா 
இப்போ உன்னை இங்க இருந்து நாங்க அனுப்ப போறது இல்ல எங்க கிட்ட மட்டும் இல்ல இனி எவங்கிட்டயும் இந்த மாதிரி பேச முடியாதபடி உன் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாதபடி ஒண்ணு பண்ண போறோம் பாக்குறியா பாக்குறியா நீ மட்டும் என்ன டச் பண்ணி பாரு அடுத்த 10வது நிமிஷம் இந்த ஊரே இருக்காது மைண்ட் ஸ்வேதா வந்து வண்டில நினைச்சேன் <laughs> நல்லவேள <laughs> 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 கடவுள் காப்பாத்தி இருக்காரு கடவுள் எல்லாம் காப்பாத்தலாத்த முத்தரசு மாமா தான் காப்பாத்தினாரு இப்ப அதுவா ரொம்ப முக்கியம் சித்தி இவ்வளவு மேல கூட்டிட்டு போய் மாத்திக்கிறதுக்கு வேற துணி கொடுங்க ஏதாச்சும் அடிபட்டு இருக்கான்னு பாருங்க நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் சரிப்பா அக்கா யாரையுமே புகழாத நீங்க மகாராணி மாதிரி வரப்போறா நீ இவளை புகழ்ந்தீங்க கடைசியில புழுதியில புரண்டு போட்டுக்கு துணி கூட இல்லாம முத்துவோட சட்டையோட இப்படி வந்து நிக்கிறா முத்தரச மட்டும் அந்த பக்கம் வரலனா இவ பாடு திண்டாட்டம் தான் போல இருக்கு நல்ல வேலையா எப்படியோ தப்பிச்சு வந்திருக்க என்ன ஸ்வேதா எவ்வளவு நம்பிக்கையோட இருந்த முத்தரசனையே ஏதாவது பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்தி அவன் உன்னை புகழ்ந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருந்தா நானே உனக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவே திருப்பேன் இப்ப நீ அவமானத்தோட இல்ல வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்க என்னலாமோ <laughs> தேவையில்லாம பழச ஞாபகப்படுத்தா 
அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சித்ரா எப்பவுமே என் மனசுக்குள்ளதான் இருக்கா இதில் புதுசாக ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு என்ன இருக்கு தேவலாம கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சாரி போட்டு <laughs> அங்க தகராறு பண்ண அத்தனை பேரும் ஏன் ஆளுங்க முத்தரசு மாமாவ நான் காப்பாத்திருந்தா நன்றின்னு ஒரே வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு எப்படி அனுச்சு கூட்டிட்டு வந்திருப்பாரா அடங்கி போறது எப்போ அத்தம் மீறுறது எப்போ அடக்கி ஆள்றது எப்போன்னு தெரிஞ்சாதான் தலைவி ஆக முடியும் இன்னைக்கு அடங்கி போய்தான் வந்திருப்பாரு நானும் அசந்து போய் நின்னுட்டேன் ஸ்வேதா நான் நினைச்சத விட நீ மிகப்பெரிய ஆளுன்னு ஒரே நாள்ல காட்டிட்டமா காயம் காயமா காயம் அடிப்பட்டதை நீ சொல்லிதான் தெரியுது அது ஒண்ணு இல்ல வர வழியில ஒரு சின்ன தகராறு அந்த தள்ளமுள்ள ஏதோ அடிபட்டு எனக்குதான் <laughs> 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 கவனிக்கல <laughs> 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 நல்ல வேலை வெண்ணிலா பார்த்து கட்டு போட்டான் காயத்துக்கு மஞ்சள் வைக்கிறாளே அதுவும் அதுல கெமிக்கல் இருந்தா ரொம்ப சிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும் அவள கஷ்டப்படுத்த வேண்டான கண்டிப்பா அவள மாதிரி இந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் இத சொல்றியா பாவ அவ கிராமத்து பொண்ணு படிப்பறிவுலாம் அவ்வளவா கிடையாது 
ரொம்ப வேகலி நல்ல மனசு ஆனா உன் அளவுக்கெல்லாம் பக்குவமா நடந்துக்க தெரியாது மாமா இந்த ஆயின்மெண்ட் போட்டா கொஞ்சம் வலிக்கும் புடிச்ச கலர் இல்ல புடிச்ச வேற ஏதாவது பாத்துக்கோ நீ சொல்றது எப்படி தெரியுமா இருக்கு ஸ்கூல் படிக்கும் போது தடுப்பு ஊசி போட்டு வருவாங்க அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பச்சை கலரை பாரு வழி தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன் சரி நான் புடிச்சத பாக்குறேன் நினைச்சு <laughs> நீ அந்த ரவுடி பசங்களை கத்தனை கத்த பார்த்து நானே பயந்துட்டேன் வீட்டு இருந்தா நீ அவங்க அடி அடின்னு அடிச்சிருப்பா போல இருக்கு தப்பு பண்ணது அவங்க நான் கோவப்படாம இருக்கணும் அடேங்கப்பா இனிமே உங்ககிட்டயும் ஜாக்கிரதே தான் பேசணும் போல இருக்க அது சொன்னாங்க முத்தரசு பேசவே மாட்டானு நீங்க சம ஜாலியா இருக்கீங்களே மாமா சிட்டில இருக்கிற பாய்ஸ் விடவா அட போங்க மாமா அதெல்லாம் வெறும் உதார் தான் ஆனா அந்த ரவுடி பசங்களை என்னமோ அடிச்சிங்க மாமா சினிமால பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன உங்களுக்கு போதே மைய வச்சிட வேண்டியதா அம்மா எப்படி நெஞ்சில இடது பக்கம் கடவுளே மைய வைக்கணும் எப்படியாவது அவர் கை எடுத்துடணும் முத்தரசனுக்கு வச்சா அவரு காத முழுக்க வெண்ணிலா வெண்ணிலான்னு
இவ்வளவு தைரியம் இருக்கு சித்தி 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 என்னப்பா மத்தரசு என்னாச்சு எதுக்காக கோவமா கத்துன சித்தி நடக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லாவே இல்ல எனக்கு பிடிக்கல என்ன டிஃபனா அதுக்கா இவ்வளவு கோவமா கத்துன சோ சித்தி நான் டிஃபன் பத்தி பேசல விளாட்ட சேர சில விஷயங்கள் பின்னாடி பெரிய வில்லங்கத்தை உண்டாக்கும் ஆரம்பத்துல சரி பண்ணதா உண்டு இல்லாட்டி பெரிய பிரச்சனையில போய் முடியும் ஐயோ முத்தரசு நீ எதை பத்தி பேசுறேன்னு எனக்கு எதுவுமே புரியல முத்தரசு சரி நான் சுத்தி வளைச்சு பேச விரும்பல சுவேதாவை பத்தி தான் பேசுறேன் அவ பண்ணது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஆமாப்பா எனக்கு கூட அவ பண்ணது சுத்தமா பிடிக்கல நேத்தே நான் அண்ணன் கிட்ட இத பத்தி பேசிட்டேன் நேத்தே அப்படின்னா இந்த விஷயம் ஏற்கனவே உனக்கு தெரியுமா ஸ்வேதா நீ கீழவா கையில பாத்த லட்சத்தி என்ன எது நீ கேள் இருப்பா எதுக்கு ஸ்வேதா கையில மை டப்பா வச்சிருக்க இது வரைக்கும் மை யூஸ் பண்ணது இல்ல இது இது யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு ஜனனிதா சொன்னா அடிதடியாச்சு உன்னை காப்பாத்தி நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் கிளம்பு நினைச்சிருக்கேன்ூமுக்கு <laughs> வந்து <laughs> மை வச்ச நல்லதுன்னு ஒருத்தங்க சொன்னாங்க அதான் வச்ச சொன்னாலும் அப்படியே செஞ்சிருவியா இத செய்யலாம் இத செய்யக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியாது கவிதை மாதிரி வளர்ந்திருக்கிய உனக்கு சுய புத்தியா இல்லையா முழு எபிசோடையும் ஜி ஃபைவில் காணுங்கள்